ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ വിപിൻ രാജ് എല്ലാവർക്കും എൻട്രി ബാങ്കിങ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ടേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ടേബിൾസ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ടേബിൾസ് ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെയാണ് പൈ ഡയഗ്രാം പോലെയൊക്കെ ആണ് നമുക്ക് പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യം വരിക അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ടേബിൾസ് ടേബിൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡാറ്റ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതേ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരൊറ്റ ടേബിളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ചില പരീക്ഷകളിൽ ഒറ്റ ടേബിളിൽ നിന്ന് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം എന്താണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഷോസ് ദ ഡാറ്റ റിഗാർഡിംഗ് ഫൈവ് കമ്പനീസ് അഞ്ച് കമ്പനികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഉള്ളത് കണ്ടോ എ ബി സി ഡി ഇ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ആ കമ്പനിയിൽ ആകെ അംഗങ്ങൾ കണ്ടോ എ എന്ന കമ്പനിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അംഗങ്ങളുണ്ട് ബി എന്ന കമ്പനിയിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സി എന്ന കമ്പനിയിൽ നൂറ്റി എൺപത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ ആ ഒരു കോളമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങൾ എത്ര ഉള്ളൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി ആ ടോട്ടൽ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിനാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ജസ്റ്റ് എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ പെർസെൻറ്റേജിനെ അധികരിച്ചായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് കണ്ടോ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പനി എ ആൻഡ് ഡി ടുഗദർ ആരുടെയൊക്കെയാണ് എ എന്ന കമ്പനിയുടെയും ഡി എന്ന കമ്പനിയുടെയും രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ചെടുക്കുക ടു മെമ്പേഴ്സ് ഹു ആർ നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ കമ്പനിയിലെ സി എന്ന കമ്പനിയിലെയും ഇ എന്ന കമ്പനിയിലെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മെമ്പേഴ്സും ആ പിന്നെ എ എന്ന കമ്പനിയിലെയും ഡി എന്ന കമ്പനിയിലെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം എയും ഡി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ എണ്ണ എടുക്കുക പിന്നെ സിയും ഇയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം എടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോലി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എ എന്ന കമ്പനിയിലെയും ബി എന്ന കമ്പനിയിലെയും ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നമുക്ക് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ എ എന്ന കമ്പനി വേണം അതുപോലെ ഡി എന്ന കമ്പനിയും വേണം ണല്ലോ അവിടുത്തെ ആകെ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് അതുപോലെ ഡി എന്ന കമ്പനിയിലോ ആകെ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് എത്ര പേരെ ഉള്ളൂ എയില് മുപ്പത് ശതമാനവും ഡിയില് മുപ്പത് ശതമാനവും ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം വീതമാണ് അപ്പൊ ഇതാ നോക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനവും നമ്മൾ എടുക്കണം അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനവും നമ്മൾ എടുക്കണം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിനെയും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനെയും ഒരുമിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇവര് രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നെടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ
അപ്പൊ എയിലും ബിയിലും കൂടിയുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ അതിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കമ്പനി സിയിലെയും ഇയിലെയും അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഏതൊക്കെ കമ്പനിയാ സി എന്ന കമ്പനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇ എന്ന കമ്പനി എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ആരാ വേണ്ടേ ആകെ ഇവിടെ സിയിൽ നൂറ്റി എൺപത് പേരാണ് അതിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം പേര് എന്താണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് അപ്പൊ അമ്പത് ശതമാനം എന്തല്ല രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ല ശരിയല്ലേ ആ ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ആരാ നൂറ്റമ്പത് പേരാണുള്ളത് അപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് പേരിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അവിടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേര് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് മതി രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലാത്ത അറുപത് ശതമാനം പേര് ഇവിടത്തെ അൻപത് ശതമാനം പേര് ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി എൺപതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അമ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി എൺപതിന്റെ പകുതിയല്ലേ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സിയിലെയും ഇയിലെയും ആരെ എടുക്കാൻ പോവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ എടുക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ സിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് നൂറ്റി എൺപതിന്റെ പകുതിയായ തൊണ്ണൂറ് പേരാണ് ശരിയല്ലേ അടുത്തതായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയില് നൂറ്റി അമ്പതിന്റെ എത്ര അറുപത് ശതമാനം നൂറ്റി അൻപതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനഞ്ചിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പോരെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നൂറ്റി അമ്പതിന്റെ ഒരു പൂജ്യവും അറുപതിന്റെ ഒരു പൂജ്യം എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമല്ലോ ശതമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ അത് തൊണ്ണൂറാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അത് മൊത്തത്തിൽ എത്രയായിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ആയിട്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്ര പേരാ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേരാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എത്ര പേരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണം അറുപത് എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഇവിടത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇവിടത്തെ നൂറ്റി എൺപതാണ് നമുക്കിനി എന്താ വേണ്ടേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടും നൂറ്റി എൺപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാറില്ല നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ കുറച്ചെടുക്കും അല്ലെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഉറപ്പായിട്ടും നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായിട്ട് അത് ചെയ്തു നോക്കാം അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഷോർട്ട് കട്ട്സും പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക ഷോർട്ട് കട്ട്സിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ എൻട്രിയുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എല്ലാ ടോപ്പിക്സിന്റെയും ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അവൈലബിൾ ഇപ്പൊ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കാനായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായാലും എല്ലാം ആ ഒരു കോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇതേ ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ ഇഫ് ദർ ഈസ് അനദർ കമ്പനി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വരെയുള്ള അഞ്ച് കമ്പനികൾ കൂടാതെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കമ്പനിയെ കൂടി പരിഗണിക്കുകയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ വിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മോർ ദാൻ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനി ബി അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലെ കണ്ടോ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഏതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതാ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എടുത്താൽ പോരെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ റൂൾ അനുസരിച്ച് അപ്പൊ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാ മുപ്പത്തി എട്ട് ആണല്ലോ ജോലി കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഈ ബിയിലുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ അമ്പത് ശതമാനവും കൂടി കൂടുതലാണ് എവിടത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന കമ്പനിയിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എത്ര പേര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മുപ്പത്തി എട്ടിനോട് എന്തും കൂടെ ചേർക്കണം ഇതിന്റെ തന്നെ അമ്പത് ശതമാനവും കൂടെ ചേർക്കണം എന്ന അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ പകുതി എത്രയാ പത്തൊമ്പത് അല്ലേ ഓക്കെ വിവരം ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ മുപ്പത്തി എട്ടും പത്തൊമ്പതും കൂടെ ച
ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ കമ്പനി എക്സ് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന കമ്പനിയിലെ ആകെ ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പൊ ഇരുപത് ശതമാനം എന്നത് അമ്പത്തേഴാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം അല്ലേടാ ആണോ അപ്പൊ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന അമ്പത്തിയേഴാണെങ്കിൽ അത് നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അത് വലിയ വലിയ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം ആകാൻ നമ്മൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഊനിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ ഈ അമ്പത്തിയേഴ് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അമ്പത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ശരിയല്ലേ അമ്പത്തിയേഴിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഊണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും അമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്നൊരു കൂടെ അപ്പൊ ആകെ അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ എത്ര ശതമാനം പേര് ഇരുപത് ശതമാനം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എണ്ണം എത്രയാ അമ്പത്തിയേഴ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എൺപത് ശതമാനം പേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ് എന്ന കമ്പനിയിലെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ക്ലിയർ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇതേ ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പനി ഡി ഓക്കെ നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പനി ഡി അപ്പൊ ഡി എന്ന കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് മുപ്പത് ശതമാനം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഓക്കെ ഈസ് വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പനി എ ആൻഡ് ബി ടുഗതർ അപ്പൊ എ എന്ന കമ്പനിയിലെയും ബി എന്ന കമ്പനിയിലെയും ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഡിയിലെ എന്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തായാലും എയുടെയും ബിയുടെയും ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കാൻ നമുക്ക് അധികം ക്രിയ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എയും ബിയും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി എഴുതാം എത്ര കിട്ടും നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് ആട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിയിലെ നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാര് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന്റെ എത്ര എടുക്കുക എഴുപത് ശതമാനം എടുക്കുക രണ്ടിലും പൂജ്യം ഉണ്ടല്ലോ പൂജ്യം വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എഴുപത് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഡിയിലെ നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെ ഇനി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ സീറോസിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നും ഏഴും മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗുണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നു പിന്നെയോ മൂന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്ന് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എത്ര പേരാ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേര് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നാനൂറിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്നാണ് ഓക്കെ അത് കണ്ടെത്താൻ എന്തേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ നാനൂറ് ആ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു നൂറ് കൊടുത്താൽ പോരെ ശതമാനം കാണാൻ അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി ഇത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി അറുപതിൽ എത്ര നാലുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നാൽപ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ നൂറ്റി അറുപതിൽ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പനി ഇ ടു നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പനി സി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ആരൊക്കെ വേണം റേഷ്യോയാണ് വേണ്ടത് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ റേഷ്യോ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കമ്പനി ഇ എ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കമ്പനി ഇ എൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരെ എടുക്കണം ആ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ എടുക്കണം അപ്പൊ കമ്പനി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത് പേരുള്ള കമ്പനിയാണ് അതിനകത്തുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇയിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് എവിടത്തെ സിയിലെ നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ സിയില് നൂറ്റി എൺപത് പേരുണ്ട് അതിൽ അൻപത് ശതമാനം പേര് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് അപ്പൊ അമ്പത് ശതമാനം പേര് എന്തായിരിക്കും നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ അപ്പോ സിയിലുള്ള നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് എത്ര പേരാ തൊണ്ണൂറ് പേരാ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ത് എന്നാണ് ഇയിലെ രജിസ്റ്റേർഡും സിയിലെ നോൺ രജിസ്റ്റേർഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറുപത് ഈസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് എടുത്താൽ പോരെ ഓക്കെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാറല്ലേ അപ്പൊ ആറ് ഈസ്റ്റ് ഒമ്പത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എഴുതാം പക്ഷെ അതും ഇനിയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഏതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൂടെ ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് എന്നും കിട്ടും ഒൻപതിന്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ മൂന്ന് എന്നും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ഇ എന്ന കമ്പനിയും സി എന്ന കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എടുത്തു അടുത്ത് നിന്ന് നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എടുത്തു ഓക്കെ യെസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ത് വന്നത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ഗോൾഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ച് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കൂ മെമ്പേഴ്സ് ഹു ആർ നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ കമ്പനി ബി ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൺ മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പനി എ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആൻസർ എൻട്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പനി സി ആൻഡ് കമ്പനി ഇ എന്നാണ് അപ്പൊ എന്ത് വേണം വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ കമ്പനിയിലെയാ സിയിലെയും ഇയിലെയും ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് സി എന്ന കമ്പനിയും മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇ എന്ന കമ്പനിയും മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇയിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയായിരുന്നു എന്താ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഓർമ്മയുണ്ടോ നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാന്ന് നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു അറുപത് എന്നെടുത്തായിരുന്നു സിയിലോ ആ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ എന്താ അമ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അറുപതും തൊണ്ണൂറും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും മതി പകുതി എടുത്താൽ പോരെ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് അറുപതും തൊണ്ണൂറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്ക ഇവിടെ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എടുക്കുന്ന സമയത്തും ശതമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വാല്യൂല് മാത്രം എന്ത് വരുന്നില്ല വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ശതമാനം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റിൽ സീറോയസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനും സിമ